se curva pra playboy bobo que não sabe chegar e não tem ideia pra trocar. Dois artistas que contam diferentes histórias do hip hop. Metrópolis apresenta narrativas do rap. Jogando pro alto o palco inteiro só de notas de piscina. Uau, pra quem não me viu ficar de olho. Uau, pra quem não me viu ficar de olho. Uau. Zulu, Quarta Parede, volume 3, é o um novo projeto de Zudzilla, que na verdade tem a ver com outros projetos anteriores. Agora, Quarta Parede é uma história de cinema, né? Quando surge a ideia do conceito teatral, do conceito de ópera preta, que é o que eu busco construir, que é uma ópera moderna, uma ópera contemporânea, logo me remete a esse lugar onde eu tenho as paredes de construções da, da, do espaço literal para onde vai estar tá se direcionando a peça e logo tem a quarta parede. Às vezes nem eu creio como eu faço, mas fácil vai, fácil, fácil, vários de meus anos sem paz e sei que fracos sempre trazem esses ares de quase reis, passo a passo eu abro meu espaço entre vermes e leões no ar. E o Quarta Parede foi um disco que ele teria um outro nome, só que eu, eu, aí eu vi, sei lá, dois, três filmes que lidam com essa situação da da quarta parede e eu fiquei muito encucado com isso aí, eu fui pesquisar, porque eu sempre faço isso, fui pesquisar pra ver se alguém já tinha feito um disco com esse nome, ninguém tinha feito, e eu, ah, é meu. Deus abençoe nosso corre, ó plé claro, perfume o cuposa, a luta não pare, cada rua tem um de nós, no corre sem lembrar nós avança como um sonho. Zulu, quem é esse personagem? Que ópera é essa? Que história é essa que a gente está acompanhando nesses discos? E que capítulo é o capítulo 3? Eu queria, de alguma forma, trazer para o grande público a visão do que é ser uma pessoa preta é, numa sociedade racista. E eu acredito que a minha experiência sendo do Rio Grande do Sul, ela é muito potente <risos> para isso. Sim. Então eu queria ter essa isso no meu currículo, no, no, na minha discografia, eu queria ter esse projeto. Essa é pelo sonho do meu filho que repousa meu colo, que não faz ideia do poder de compra das notas pelas quais pais correm, pais morrem nesse território. Grande parte não tem pai, sobra vai ter pais como? É sempre a mesma história, eu sei, dói. Calejei ossos, pensei na situação além da minha ira. Vida é um prato que se come viu, então respiro pra que não desconte quem tá. Nesse meu terceiro momento, esse personagem ele começa a dar licença. Porque. Eu não vou carregar esse personagem para sempre. É como se esse personagem dissesse, tipo, até aqui eu contei a história dele. Aí daqui, da metade do disco para frente, vocês vão ver ele mesmo falar. Tudo na mão, arma na cinta, que chegue de ser e se meter comigo. Não sabe o tamanho da minha vontade, eu pratiquei verdades até se tornar reais. Tipo, o de ser o melhor no que faz. Basta, mas não basta, eu tô dez passos atrás. Eu acho que a cultura do rap, ela parte de um lugar que ela vem muito do, do choque, do conflito, do, da, da ausência, mas de tanto tu praticar ela, chega um momento que tu precisa refinar para que ela tome o seu próprio caminho, que ela não fique só aquela bagunça. Esse ano saiu o Inquilino, que é o primeiro EP do Iago, o próprio, que já tinha lançado outros singles. Então, por que lançar um EP nesse momento? Eu só lancei single durante três anos da minha carreira. E demorou tanto para fazer EP, porque eu sempre quis trazer um, uma, soli, uma solidez para um trabalho. E isso veio através desse EP porque foi o caminho mais viável que se deu, assim. Correndo de molotov, tropa de choque atrás de mim. Quando eu te avistei, manifestando sua graça. Jogando pedra no banco, grito de pranto, só na vidraça. Essas letras, essas músicas foram compostas ao longo de dois anos? Também. É, é, também tem alguns... Tiveram, eu e o Patrício, a gente se reuniu, né, pra fazer em imersões. Patrícia é o produtor, Patrícia do, é o produtor do Inquilino, ele mora lá no Sul, aliás, beijo Patrícia. Então foi mais ou menos duas, três idas que eu fiz, e muitas vezes eu chegava já com alguma ideia pronta e ele fazia o beat. Quebrada sendo centro da cidade, quando você resolveu dar um salve pelo meu radinho. Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde, prefiro ter você assim bem perto. 
E no caso da, da letra, como é que é o seu processo de composição? A letra é uma coisa, né? Eu vocalizo melodias, né? Eu fico escutando o beat e vou gravando linhas melódicas. Encontro linhas melódicas e muitas vezes dentro dessas linhas melódicas já existem é, alguns balbuceios do que eu quero falar, ditos pelo meu inconsciente. Você na estrada, eu duvidando dos caminhos dessa madrugada. Eu me perdi de bom dia, a passagem tava cara, de usar as cajabaguara. É um fator muito importante pra qualquer pessoa que quer fazer arte, quer ser artista, é acreditar no trampo, tá ligado? Acreditar, mas acreditar não é um nível tipo, ah, eu acredito. É tipo você ter toda a fé do mundo. Quando eu te avistei. O Metrópolis de hoje fica por aqui. Você encontra mais conteúdo nas nossas redes sociais. Um beijo e até amanhã. Não acabou não. Tem muito mais no canal do Metrópolis Programa. Segue a gente aqui e fique por dentro de mais conteúdos bacanas como esse. É só clicar no sininho. Um beijo. Até.